ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம கிச்சன் டூரோட பார்ட் டூ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே பார்ட் ஒன் வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் பார்க்காதவங்களுக்கு வந்து ஐ பட்டனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ப்ளீஸ் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் வந்து கவுண்டர் டாப் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து சமையல் தேவையான இந்த பொருட்கள் எல்லாம் எப்படி வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓப்பன் செல்ஃபில் அதை வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கபோர்டில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கிச்சனோட என்ட்ரு என்ட்ரன்ஸில் வந்து இந்த மேலே இருக்கிற இந்த கபோர்டில் இந்த குட்டி கபோர்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்க்கரை டப்பா அப்புறம் வந்து ஹார்லெக்ஸ் பூஸ்ட் இந்த மாதிரி வந்து இதில் வச்சுருப்பேங்க ஏன்னா ஓப்பன் செல்ஃபில் வைக்கும்போது என்னோடய பொண்ணு வந்து எடுத்து சாப்பிடுவோம் அப்படின்னால இந்த மாதிரி அவளுக்கு எட்டாத இடத்துல தான் வச்சுருக்கேன் இந்த கபோர்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில்வர் பிளேட் செராமிக் பிளேட்ஸு அப்புறம் வந்து சில்வர் தட்டு இந்த செராமிக் தட்டு அப்புறம் வந்து பெரிய கரண்டி பவுல் இது எல்லாமே இந்த கபோர்டில் வந்து இருக்குங்க இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா கெஸ்ட் வரும்போது மட்டும்தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் எங்களுக்கான அந்த பிளேட்ஸ் எல்லாமே வந்து வாஷ் பண்ணுற அந்த கூடையிலே வந்து இருக்குங்க அதனால் இந்த கபோர்டு வந்து நான் இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் எடுத்து யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இதெல்லாம் பார்த்திங்க இந்த கபோர்டில் இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிற இந்த கபோர்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ளீன் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் மட்டும் இதில் இருக்கும் பேக்கிங் சோடா அப்புறம் வந்து கொலின் அப்புறம் வினிகர் எம்டி ஸ்ப்ரே இது எல்லாமே இந்த கபோர்டில் இருக்குங்க என்கிட்ட வந்து கிச்சனில் நிறைய பாத்திரங்கள் வந்து இருக்குது ஆனால் எல்லாமே இங்கே வந்து நான் கிச்சனில் வந்து வைக்க மாட்டேன் ஏன்னா க்ளீன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் இல்லாமல் என்ன பீஸுக்கு இருக்கும் அப்படின்றதுனால வந்து இங்கே எதுவுமே நான் வைக்க மாட்டேன் அதெல்லாம் வந்து வேற ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது மேலே இருக்கிற அந்த கபோர்டெலாம் பார்த்தாச்சு இப்போ கீழே இருக்கிற இந்த கபோர்டு தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது மாடுலர் கிச்சனில் கொடுத்துருக்க மாதிரியான கபோர்டு கிடையாதுங்க ஏன்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கடப்பாக்கள் தான் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா இது வந்து முன்னாடி ஓப்பன் செல்ஃபாக தான் இருந்துச்சு தூசி விழுகுது அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி சும்மா கதவு மாதிரம் போட்டு வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் பாருங்கள் உள்ளெல்லாம் அந்த கடப்பாக்கள் தான் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு செல்ஃபில் என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் இந்த முதல்ல இருக்கிற அந்த சம்படை சம்படத்தில் வந்து நெய் வச்சுருக்கேன் ரெண்டாவதில் வந்து உளுந்து புட்டு பண்ணுற மாவு இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சரிசி இது வந்து துவரம்பருப்பு போட்டு வச்சுருக்கேங்க பக்கத்துலேயே வந்து அந்த இடியா போலக்கு அவ்வளோதான் அடுத்து கீழே இருக்கிற அந்த செல்ஃபில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அந்த இந்த பாக்ஸில் வந்து மிளகு போட்டு வச்சுருக்கேன் மழையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது அடுத்து வந்து உளுந்து இருக்குது அதுக்கடுத்து அந்த ரெட் கலர் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளம் போட்டு வச்சுருக்கேங்க அடுத்து வந்து இந்த மிக்சி ஜார் வந்து எப்போயாச்சும் அதாவது நிறையா அரைக்கும் போது மட்டும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து க்ரீன் டீ பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்டி பாக்ஸ் இருக்குங்க நம்ம எப்போவுமே வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற பாத்திரத்தை வந்து செல்ஃபில் முன்னாடி வச்சுட்டு எப்போயாவது எடுக்கிற பாத்திரத்தை வந்து நம்ம பின்னாடி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து தேனுங்க மழையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது அப்புறம் வந்து இது ஃபுல்லாக வந்து ஹாட் பாக்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஹாட் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருபது வருஷம் வரைக்கும் எடுத்தது எடுத்து இது வந்து உடஞ்சி போச்சு அப்புறம் வந்து கேரியர் பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளாஸ்க் இருக்குது அவ்வளோதாங்க இந்த செல்ஃபில் வந்து இவ்வளோதான் இருக்குது சாரிங்க இந்த ஹாட் பாக்ஸ் வந்து எடுத்து ஒரு பதினேழு வருஷம் தான் இருக்கும் இந்த கபோர்டு பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் இருக்கிற கபோர்டு இது வந்து இதில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இதுதான் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற கபோர்டு வந்து இதுதாங்க இதில் வந்து மேலே ஜூஸ் இந்த மாதிரி குடிக்கிற அந்த கிளாஸ் டம்ளர் அப்புறம் வந்து காஃபி குடிக்கிற அந்த மக் அப்புறம் வந்து இது பார்த்திங்கன்னா பவுலு அவ்வளோதாங்க அப்புறம் பின்னாடி வந்து காஃபி ட்ரே இருக்குது இங்கே வந்து மிக்சி ஜார் இது வந்து குழம்பு பண்ணுறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பையனுக்கு தனியாக ஏதாவது அரைக்கணும் அப்படின்னா அவனுக்கு தனியாக வாங்கி வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே குழந்தைக்கு தனியாக வச்சுக்கோங்க மிக்சி ஜார் வந்து தூக்கு இருக்குது அப்புறம் வந்து இது செம்ப அப்புறம் மேலே வந்து ஜூஸ் போடுற அந்த பாக்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து பின்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து டிஃபன் பாக்ஸுங்க எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா டிஃபன்
அதனால் எங்கள் வீட்டில் வந்து நிறையா இருக்கும் தட்டு தாங்க இதில் நிறையா இருக்கிற தேவம் இப்போ கீ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது டம்ளர் தண்ணி குடிக்கிற டம்ளர் அடுத்து வந்து டீ டம்ளர் இந்த மாதிரி வந்து வச்சுருக்கேன் இந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சரலக்கு என்னோடய பையனுக்கு அவனுக்கு தனியாக இது பண்ணுறதுக்காக இந்த வடைச்சட்டி வந்து வச்சுருக்கேங்க செரலக்ட் பண்ண வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வேணும்னா போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து கிண்ணம் இதெல்லாம் வந்து நைட் டைம் அப்படின்னா கவுத்தி வச்சுருவேன் ஏன்னா பூச்சி எதுவும் ஏறாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற கபோர்டு தாங்க இந்த கபோர்டு தாங்க நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த கபோர்டு வந்து பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படி கீழே இருக்கிற இதில் வந்து என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு அதை வந்து பார்க்கலாம் இதில் வந்து சேவிங் அந்த இது மட்டும் வச்சுருக்கேங்க அதாவது கெஸ்ட் வரும்போது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக குக் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுற அந்த பாத்திரங்கள் மட்டும் இதில் இருக்குங்க அதாவது சின்ன பாத்திரங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா பெரிய பாத்திரத்துக்குள்ளே போட்டு இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேலே வந்து அந்த மாவு செலிக்கிற அந்த செல்லடை இருக்குது அடுத்து வந்து எக்ஸ்ட்ரா டிஃபன் பாக்ஸ் அப்புறம் வந்து ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் வந்து இதில் வச்சுருக்கேன் பின்னாடி வந்து ஃப்ளாஸ்க் இருக்குங்க கீழே வந்து குக்கர் இருக்குது அது பக்கத்துலேயே வந்து எக்ஸ்ட்ரா அந்த கிராசரி ஐட்டம்ஸ் வந்து இதில் வச்சுருக்கேன் கீழே இந்த ட்ரேயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்ரு பாட்டில் எங்கேயாவது போகணுன்னா டக்குன்னு வந்து இந்த வாட்ரு பாட்டில் எடுத்து தண்ணி பிடிச்சிட்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்பாத்தி கட்டை கவர் போட்டு வச்சுருக்கேன் பூச்சி எதுவும் போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக உங்கள் செல்ஃப் வந்து பார்க்க நீட்டாக லுக்காக இருக்கணும் அப்படின்னா பின்னாடி வந்து பெரிய பாத்திரம் வச்சுட்டு முன் வரிசையில் வந்து சின்ன பாத்திரம் வச்சோம் அப்படின்னா நீட்டாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு அடுத்து இந்த கபோர்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில் மேலே இருக்கிறதும் இதுவும் தான் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற கபோர்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த குண்டா வந்து இட் மாவு வந்து கலக்கிறதுக்காக வந்து இது வச்சுருக்கேன் கீழேயே இன்னொன்று இருக்குது சின்னது அடுத்து வந்து கீழே வந்து தண்ணி படாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஷீட் வந்து போட்டிருக்கேன் நம்மளுக்கு வந்து ரப்பர் ஷீட் வந்து கிடைக்கிது அது பார்த்திங்கன்னா மீட்டர் எழுபது ரூபா தாங்க இந்த மாதிரி வடைச்சட்டி வச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து சிங்க் பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்றனால தண்ணி வந்து லீக்காது இது பார்த்திங்கன்னா மீன் புறைக்கிறதுக்காக அந்த தோசை தவா இது வந்து சின்ன குக்கர் இது வந்து காய் ஏதாவது வடிகட்டுறதுக்காக கீழே பார்த்திங்கன்னா இரும்பு சட்டி அதாவது இரும்பு வடைச்சட்டி வந்து வச்சுருக்கேங்க இதில் வந்து தண்ணி படாமல் இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த எண்ணெய் வந்து கீழே ஒட்டாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி பையில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே இரும்பு பாத்திரம் வந்து கவரில் போட்டு வச்சுடுறது நல்லது அப்புறம் வந்து பால் அந்த பால் காய்ச்சிற அந்த கிண்ணம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சட்டி அவ்வளோதாங்க இது வந்து சிங்க்கு கீழே இருக்கிற கபோர்டு இதில் வந்து நான் எந்த ஒரு பாத்திரமும் வைக்க மாட்டேங்க ஏன் தெரியல இந்த இடம் வந்து எனக்கு பிடிக்காது அதனால் எதுவுமே வைக்க மாட்டேன் கீழே வந்து தண்ணி லீக் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கல்ல வந்து படாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி அந்த அரிசி பேக்கை வந்து கட் பண்ணி இந்த மாதிரி விரிச்சு விட்ருக்கேன் ஏன்னா அந்த கிரானட் கலர் வந்து மாறிடும் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேங்க அப்படியே அந்த ஸ்டவ்வு கீழே இருக்கிற இந்த கபோர்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்லி சட்டி இருக்குது அடுத்து வந்து கீழே இது அந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மசால் பொடி வந்து போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து அரிசி ட்ரம்மு உள்ளே வந்து அந்த எண்ணெய் பாட்டில் இது இவ்வளோ தாங்க இருக்குது கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் எதுவும் வந்து போட்டிருக்க மாட்டேன் ஏன்னா இப்படி பிளெயினாக ஒட்டுறது தான் எனக்கு வந்து ஈர துணியை வச்சு தொடச்சி எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வேறு ஏதாவது போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் வந்து பிளெயினாக விட்டேன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிலிண்ட்ரு வருதுங்க கீழே வந்து அந்த மார்க் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இது வந்து அலுமினிய பாத்திரங்கள் எல்லாமே இந்த கபோர்டில் இருக்குங்க அடுத்து வந்து நான்ஸ்டிக் தோசை தவா வந்து வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து இந்த சோப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்டை பெட்டியோடு தூக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து தொண்ணூறு சோப் இருந்துச்சு நம்ம கடையிலேருந்து வாங்குறதுக்கும் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் வாங்கினா நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு சோப்போட ரேட்டும் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு ரூபா வந்து கம்மியாக கிடைக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி வாங்கிட்டோம் இது வந்து அந்த அட்டை பெட்டியோடு வைக்கும்போது பூச்சி வரும் அப்படின்றதுனால அதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி அடிக்க வச்சுருக்கேன் 
இதில் வந்து என்னோடய அத்தையோட கிச்சன்ட்டு ஒரு வீடியோவில் வந்து சாம்சி பரமேஸ் அந்த சிஸ்டர் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் செல்ஃபில் இருக்கிற பாத்திரங்கள் என்ன பீஸுக்கு ஆகுது அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி ஓப்பன் செல்ஃப் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த டிப்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது டிப்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் நம்ம யூஸ் பண்ணாத பாத்திரங்களை ஒரு பெரிய அட்டைப்பட்டி அதாவது டிவி பாக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பெரிய அட்டைப்பட்டியில் சின்ன சின்ன பாத்திரங்களை போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா தேவைப்படும் போது நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து என்ன பீஸுக்கு ஆகாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா என்ன பிசுக்கு ஆகாது அப்புறம் வந்து ரெண்டாவது டிப்ஸ் வந்து பாத்திர கடைகளில் கவர் கிடைக்குங்க அதை வாங்கி நம்ம கவர் போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் மூணாவது டிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் அரிசி பேக் பிளாஸ்டிக் பேக் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து உள்பக்கமாக திருப்பி போட்டு பாத்திரங்களுக்கு கவராக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்கு நம்ம திருப்பி போடுறோம் அப்படின்னா பேக் வந்து கலர் கலராக இருக்கும் திருப்பி போட்டு யூஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே ஒயிட்டாக இருக்கும் பார்க்கவும் நீட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் என்னோடய கபோர்டு வந்து எனக்கு தேவையான பொருட்களை வச்சு நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து இந்த ரேக் வந்து இப்போ நான் புதுசாக எடுத்தது இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா நைன்டி ருபீஸ் இது வந்து எனக்கு தக்காளி போடுறதுக்கு இடம் இல்லை அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரி இப்போ வந்து வாங்கினேன் தக்காளி பழம் வந்து எப்போவுமே வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாதுங்க அது வந்து உடம்புக்கு நல்லது இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம வெளியில் தான் வைக்கணும் இப்போ தான் நான் ஒரு வருஷமாக வந்து இதை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த ரேக் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோவில் வந்து அதாவது கிச்சன் டூர் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் இருக்க மற்ற வீடியோஸ்லேயும் போய் பாருங்கள்